యేసు క్రీస్తు దివ్యమైన ఘనమైన బలమైన సాచిలేని ఉన్నతమైన మహోన్నతమైన మహిమ కలిగిన సర్వశక్తిని నామములో మీ అందరికీ కూడా నా యొక్క హృదయపురకపు వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను దేవనామానికి మహిమ కలుగునుగాక హాలలుయా దేవునికి స్తోత్రం దేవుని వాక్యములనికి మనం వెళ్దాం కొరంతులకు రాసిన రెండవ పత్రిక కొరంతులకు రాసిన రెండవ పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయము పదవ మాట కొరంతులకు రాసిన రెండవ పత్రిక పదవ అధ్యాయము సారీ పన్నెండవ అధ్యాయము పదవ మాట నేను ఎప్పుడు బలహీనుడను అప్పుడే బలవంతుడను అందరు ఆమెందని చెప్దాం హలలుయా దేవనామానికి మహిమ కలుగునుగాక నేను ఎప్పుడు బలవంతుడనో ఎప్పుడు బలహీనుడనో అప్పుడే నేను బలవంతుడను అని ఎవరు చెప్తున్నారు ఎవరితో చెప్తున్నాడు సంఘంలో ఎవరున్నారు ఆమె హలలుయా నీతో నాతో చెప్తున్న మాట ఇది ఒక ఆధ్యాత్మిక సంబంధమైన అద్భుతమైన మాట నేను ఎప్పుడు బలహీనుడనో అప్పుడే నేను బలవంతుడను అన్నమాట దేవునికి స్తోత్రం హలలుయా బలహీనతలో బలవంతులు అని రాసుకోండి బలహీనతలో బలవంతులు ఈరోజు ప్రభు మనతో మాట్లాడుతున్న అంశం బలహీనతలో బలవంతులు అందరు ఆమెందని చెప్పండి హలలుయా దేవునికి స్తోత్రం అందుకే ప్రభు మనని ఎంత ఎంకరేజ్ చేస్తారంటే యోవేల గ్రంథం మూడవ అధ్యాయము పదవ వచనంలో మనం చూస్తే యోవేలు మూడు పది బలహీనుడు నేను బలార్జునను అనుకున్నవారు ప్రైజ్ అలాడ్ బలవన్ బలహీనుడు ఏమనుకోవాలట నేను బలవంతుని అనుకోవాలి దేవునికి స్తోత్రం హలలుయ కాబట్టి బలహీ బలహీనులు ఏమై ఉన్నారు బలవంతులై ఉన్నారు బలహీనతల్లో బలవంతులు అని చెప్పండి దేవునామానికి మహిమ కలుగునుగాక హాలలుయ దేవుని వాక్యముల నుండి మిర్గమకాండం రెండవ అధ్యాయము ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు అలాగున అలాగున అనేక దినములు జరిగిన మీదట అనేక దినములు జరిగిన మీదట ఐగుప్తు రాజు చనిపోయను ఐగుప్తు రాజు చనిపోయను ఇస్రాయేలీలు ఇస్రాయిలు తాము చేయుచున్న తాము చేయుచున్న వెట్టి పనులను బట్టి వెట్టి పనులను బట్టి నిట్టూర్పులు విడుచుచు నిట్టూర్పులు విడుచుచు మొరపెట్టు చుండగా మొరపెట్టు చుండగా తమ వెట్టి పనులను బట్టి తమ వెట్టి పనులను బట్టి వారు పెట్టిన మొర వారు పెట్టిన మొర దేవుని యొద్దకు చేరెను కాగా దేవుడు కాగా దేవుడు వారి ములుగును విని వారి ములుగును విని అబ్రహాము ఇస్సాకు యాకోబుల అబ్రహాము ఇస్సాకు యాకోబులతో తాను చేసిన నిబంధనను తాను చేసిన నిబంధనను జ్ఞాపకము చేసుకొనెను జ్ఞాపకము చేసుకొనెను దేవుడు ఇస్రాయేలీలను చూచెను దేవుడు వారి ఎందు లక్ష్యముంచెను దేవునామానికి మహిమ కలగును గాక హలలోయ అందరు జాగ్రత్తగా వినండి ఒక ప్రణాళికతో ఒక ఉద్దేశముతో ఒక ఆలోచనతో ఒక నిత్య సంకల్పంతో దేవుడు అబ్రహాముతో చేసిన ఆ నిబంధన అబ్రహాముతో చేసిన ఆ వాగ్దానం అబ్ద అబ్రహాముతో చేసిన ఆ ప్రమాణం నెరవేర్చడానికి దేవుడు ఏం చేశాడు తెలుసా ఒక అబ్రహాము ద్వారా దేవుడు అనేకులను బయటకు తీసుకుని వచ్చాడు దేవునికి స్తోత్రం అబ్రహాములో నుండి ఇసాకు వచ్చాడు ఇసాకులో నుండి యాకోబు వచ్చాడు యాకోబులో నుండి పన్నెండు గోత్రాలు వచ్చాయి దేవునికి స్తోత్రం హలలుయ అయితే వీరందరినీ దేవుడు ఏం చేశాడు ఒక ప్రాంతాన్ని లేక ఒక దేశాన్ని ఇచ్చేస్తాను అని చెప్పి వాగ్దానం చేసి వీరిని ముందుకు నడిపించాడు అయితే అటువంటి దినాల్లో ఒక యోసేపు ద్వారా దేవుడు ఏం చేశాడు అరవది మందిగా ఐగుప్తులోనికి వెళ్ళారు సిక్స్టీ మెంబర్స్ అరవది మంది ఐగుప్తులో వెళ్ళి 
ఆ అరవై మంది ఏమయ్యారు తెలుసా ఆరు లక్షల అంటే ఇంకొక మాట చెప్పాలంటే ముప్పై లక్షల మందిగా మార్చబడ్డారు అందరూ ఆమె ఏందని చెప్పండి హలలూయ ఎప్పుడైతే వీరు పెరగడం ప్రారంభించారో ఎప్పుడైతే వీరు అభివృద్ధి చెందడం ప్రారంభించారో ఎప్పుడైతే వీరు వర్ధిల్లడం ప్రారంభించారో ఎప్పుడైతే వీరు భూమిని నిండించడం ప్రారంభించారో ఎప్పుడైతే వీరు ఆ ప్రాంతాన్ని స్వాధీనపరచుకోవడం ప్రారంభించారో ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న రాజుగా ఆయన ఫారోకి ఏమొచ్చిందో తెలుసా వారి పైన ఒకలాంటి అసూయ ఒకలాంటి ద్వేషం ఒకలాంటి భయం ఒకలాంటి ఆందోళన ఎందుకంటే వీరి విస్తరణ చాలా ఎక్కువగా ఉంది రేపొద్దున వీరందరూ విస్తరించి మన మీద పడితే మనము వారికి బానిసలైపోతామేమో అన్న భయం పట్టుకొని ఏం చేశారు తెలుసా వీరిపైన ఆధిపత్యం తీసుకోవడం ప్రారంభించారు అంచి వేయడం ప్రారంభించారు వీరికి వెట్టి పనులు చేయడం ప్రారంభించారు వీరికి ఎంత భయంకరమైన వెట్టి పనులు అంటే ఆ పనులు చేయడానికి వారికి ఇంకా బలము సరిపోవడంలే ధైర్యం సరిపోవడంలే ఒకలాంటి నిరుత్సాహం మనం ఈ మధ్యలో మన వాడుక భాషలో చెప్పాలంటే టార్చర్ అని అందరు కూడా ఒకప్పుడు టార్చర్ లైట్ అనేవాళ్ళు ఇప్పుడు టార్చర్ లైట్ ఎవడు అంటలేడు అందరు ఏమంటున్నారు టార్చర్ అన్న ఇంట్లోకి పోతే భార్యతో టార్చర్ ఆమె పిల్లలతో టార్చర్ భర్తతో టార్చర్ కదా డ్యూటీకి పోతే వాళ్ళతో టార్చర్ వ్యాపారం పోతే అక్కడ టార్చర్ ఎక్కడ పోయినా ఏం కనబడుతుంది ఈరోజు ఈ ఐగుప్తులు కూడా ఐగుప్తుల చేతుల ఇజ్రాయిల్ టార్చర్లో ఉన్నారు కదా వాడిచ్చేది తక్కువ పని ఏమో ఎక్కువ చేయమంటాడు కదా వాడు ఇచ్చే టైం తక్కువ కానీ తొందరగా అయిపోవాలంటాడు అంటే వీళ్ళను మానసికంగా శారీరకంగా ఏం చేశాడు ఫుల్గా టార్చర్ పెట్టడం ప్రారంభించారు ఎంత టార్చర్ పెట్టారంటే మామూలుగా లేదు వాళ్ళ టార్చర్ దేవునికి స్తోత్రం అంతేకాదు మగ పిల్లలు కూడా మగ సంతానము పుట్టకుండా వారు బయటికి రాకుండా వాళ్ళని అంచివేయాలని కంకణం కట్టుకొని ఎన్నో రకాలైన కార్యాలు చేయడం ప్రారంభించారు అయితే అక్కడ ఉన్న కొంతమంది స్త్రీలు అన్నారు అయ్యా మనలాగా ఐగుప్తు స్త్రీలు సోమరోళ్ళు కాదు నైనా హెబ్రి స్త్రీలు ముందేవాళ్ళు వాళ్ళు చురుకైన వారు ఎప్పుడు గర్భం దాలుస్తారో తెలియదు ఎప్పుడు డెలివరీ అయితే తెలియదు పిల్లోని ఎప్పుడు దాచి పెడతారో తెలియదు ఇది హుషారు ఎందుకు దేవుడు ఉంటే అంతేగా హల్లల్లూయా దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక అని చెప్పి వాళ్ళు వాళ్ళకి చెప్పడం ప్రారంభించారు సో అటువంటి పరిస్థితుల మధ్యలో ఈ ఐగుప్తులో ఉన్న ఇస్రాయిల్ ఏం చేశారు తెలుసా చెప్పండి బలహీనులే గాని బలవంతుడైన దేవునికి మొర్ర పెట్టారు వాళ్ళు దేవుని సన్నిధిలో నిట్టురుపులు విడిచారు వాళ్ళు దేవుని సన్నిధిలో కా కన్నీళ్ళు కార్చడం ప్రారంభించారు వాళ్ళు వాళ్ళు నేర్చుకున్న విద్య కదా ఐగుప్తు సారీ యాకోబు ఏం చేశాడో వీళ్ళు అదే చేస్తున్నారు ఏమేన్ యాకోబు రాత్రి అంతా కన్నీళ్ళు కారిసినట్టు వీరు కూడా ఏం చేశారు దేవుని సన్నిధిలో కన్నీళ్ళు కారుస్తున్నారు దేవుని సన్నిధిలో నిట్టూర్పులు విడుస్తున్నారు దేవుని సన్నిధిలో వేదన పడుతున్నారు దేవునికి స్తోత్రం హల్ల లూయ ఈరోజు నీవు కూడా అటువంటి బలహీనమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నావేమో ఈరోజు నీవు కూడా అటువంటి టెన్షన్ల మధ్యలో ఉన్నావేమో ఈరోజు నీవు కూడా అటువంటి టార్చర్ మధ్యలో ఉన్నావేమో ఈరోజు నీ ఓవర్ లోడ్ అయిపోయిన స్థితులు మధ్యలో ఉన్నావేమో మైండ్ పనిచేయడని పరిస్థితుల్లో ఉన్నావేమో హృదయ శరీరం బలహీనమైన పరిస్థితుల్లో ఉందేమో మానసికంగా ఒత్తిడిలో ఉన్నావేమో ఆయన ప్రాబ్లం లేదు ఎందుకంటే నీ బలహీనతలో నిన్ను బలపరిచే బలవంతుడైన దేవుడు ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయన ఇస్రాయిల్ దేవుడు హల్లూయా దేవునికి స్తోత్రం నువ్వు ఇస్రాయిల్ చేసిందే చేయాలి ఆ బలహీనులు ఏం చేశారు ప్రైజ్ గాడ్ ఏమేన్ ఇప్పుడు ఒక మాట చెప్తాను ఓవర్లోడ్ అయిపోయింది అనుకో బుర్ర వేడెక్కిపోయింది అనుకో శరీరం బలహీనమైపోయింది అనుకో మనసు కృంగిపోయింది అనుకో మాటలు పాటలు వస్తాయా చిన్నపిల్లలు ఎందుకు ఏడుస్తారు చెప్పాల పిల్ల తండ్రులు తండ్రులు చెప్పండి ఎందుకు ఏడుస్తారు పిల్లలు ఎందుకు ఏడుస్తారు ఎమేన్ హలలూయ 
మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే వాళ్ళ వల్ల కాదు కాబట్టి ఏడుస్తారు ఆమెన్ కావాలని కాదు అదొక రీజనే కాకపోతే కొన్నిసార్లు వాళ్ళ ద్వారా జరగదు అది వాళ్ళతో వాళ్ళు పొందుకోలేరు వాళ్ళతో వాళ్ళు అనుభవించలేరు వాళ్ళు తీసుకోలేరు కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఆమెన్ అప్పటి వరకు లేదు అప్పటి వరకు ఇయ్యను నువ్వు ఏమైనా చేసుకో అని ఎన్ని మాటలు మాట్లాడినా పెద్దోళ్ళం ఏమైపోతాం వాడు ఏడ్సా కానీ ఏడు ఏడ్సిన మనం వెంటనే ఒరే ఎందుకు ఏడిపిస్తావురా మీరు ఎందుకు ఏడుస్తున్నావురా అని ఆ ఏడుపు చూసిన మరుక్షణమే ఆ కన్నీళ్ళు చూసిన మరుక్షణమే ఎటువంటి వాడైనా సరే వాని గుండె ఏమైపోతుంది ప్రైజ్ లాడ్ హల్ లోయ ఒక శరీర సంబంధమైన వ్యక్తిగా ఉన్న నీ గుండెనే కరిగిపోతే మరి నేను కలగజేసిన దేవుని యొక్క ప్రైజ్ లాడ్ హల్ లోయ హీస్ యో క్రియేట్ అ మ్యాన్ అని నీ సృష్టికర్త అయి ఉన్న దేవుడు నీ కాలగతాలన్నీ రాసి పెట్టినోడైనా ప్రతిదీ కూడా ఆయనకి ఎరిగిన వాడు నువ్వు పిండంగా రూపింపబడక ముందు నేను చూసిన వాడైనా ఏమేన్ నీ బలహీనత ఆయనకు తెలుసు అయితే ఆ బలహీనతల్లో దేవునికి స్తోత్రం ఆమెన్ బలవంతుడైన దేవుడు నేను జ్ఞాపకము చేసుకునే దేవుడు అయి ఉన్నాడు హల్ లూయా హల్ లూయా ఆ బలహీనులు బలవంతులుగా ఉన్నారు బలహీనులే చెరలో ఉన్నవారే సంఖ్యల మధ్యలో ఉన్నవారే అణిగిపోయిన వారే అర్థం స్వేచ్ఛ లేని వారే గానీ వాళ్ళు బలవంతులై ఉన్నారు ఎట్ల బలవంతులై ఉన్నారంటే ఇక్కడ అంటారు చూడండి ఎంత చక్కటి మాట ఇరవై మూడవ వచ్చిన అలాగున అనేక దినములు జరిగిన మీదట ఐగుప్తు రాజు చనిపోయిన ఇస్రాయిల్ తాము చేయుచున్న వెట్టి పనులను బట్టి నిట్టూరుపులు విడుచుచు మొర్ర పెట్టుచుండగా ఏమే వాళ్ళు ఏం చేశారు ఆ బలహీనులే కానీ బలవంతులు దేని విషయంలో బలవంతులు మొర్ర పెట్టే విషయంలో అందరు రామని చెప్పండి హల లూయా హల లూయా కాబట్టి వాళ్ళు పెట్టిన మొర్రకు ఏం జరిగిందో చూడండి మూడవ అధ్యాయము ఏడు ఎనిమిది వచ్చిన వారిని బట్టి వారు పెట్టిన మొరను వింటిని వారి దుఃఖములు నాకు తెలిసే ఉన్నవి కాబట్టి కాబట్టి ఐగుప్తుల చేతిలో ఐగుప్తుల చేతిలో నుండి వారిని విడిపించుట వారిని విడిపించుటకు ఆ దేశ నివాస స్థానమైన పాలు తేనెలు ప్రవహించు దేశమునకు వారిని నడిపించుటకు దిగి వచ్చి ఉన్నాను కొట్టండి ఎంత గట్టిగా కొడతారు చెప్పట్లే వీరు బలహీనులే దేవునికి స్తోత్రం గాని వీరు బలవంతులు దేని విషయంలో వీరు బలవంతులు అంటే వీరి మొర్ర చాలా బలంగా ఉంది దేవుని బిడ్లారా వీరు కాల్చిన నిట్టురుపులు చాలా బలంగా ఉన్నాయి దేవుని బిడ్లారా ఎంత బలంగా ఉన్నాయంటే వారిని విడిపించడానికి దేవుడే దిగి వచ్చాడంటే ఆ ప్రాంతంలోనికి నేను దిగి వచ్చి ఉన్నాను మోషే నేను దిగి వచ్చి ఉన్నాను నేను దిగి వచ్చి ఉన్నాను ఈరోజు అదే దేవుడు నీ జీవితంలో కూడా దిగి రాబోతున్నాడు దేవుని బిడ్డ అదే దేవుడు నిన్ను కూడా పట్టుకుని నడిపించబోతున్నాడు దేవుని బిడ్డ నీ ఎదుట ఏమి కూడా నిలబడవు దేవుని బిడ్డ ఈ రోజు దేవునికి ఇస్తుంది ఎందుకంటే ఆయన దిగి వచ్చాడు ఆయన దిగి వచ్చాడు ఏమే నువ్వు దేవుని యొక్క ఫేవర్ పొందుకున్నవి గాడ్స్ గ్రేస్ నీ మీద ఉన్నది హల్ లూయా హల్ లూయా నువ్వు రహస్యంగా ఏడ్చిన కన్నీళ్ళు గుండెలు పడిన వేదన నీ నిట్టురుపులు ప్రతిదీ కూడా నా దేవుడు చూచాడు ప్రతి దానికి ఒక లెక్క ఉంది దేవుని బిడ్లారా అద్భుతం ఏంటంటే ఆయన తన సమయంలో నీ దగ్గరికి దిగిరి రాబోతున్నాడు ఆయన నీ ఆయన సమయంలో నీ దగ్గరికి దిగిరి రాబోతున్నాడు నీవు బలహీనుడవే కానీ నువ్వు బలవంతుడవు ఇస్రాయిల్ బలహీనులే కానీ వీళ్ళు బలవంతులు దేని ద్వారా బలవంతులు అంటే దేవునే దింపారు కిందికి విడిపించాయా మమ్మల్ని ఇంకెన్ని రోజులయ్యాయి కర్మ ఇంకెన్ని రోజులయ్యాయి జీవితం ఇంకెన్ని రోజులయ్యాయి ప్రయాస 
ఇంకెన్ని రోజులయ్యా ఈ బాధలు ఇంకెన్ని రోజులయ్యా ఈ సంఖ్యలు ఇంకా ఎన్ని రోజులయ్యా ఎమాన్ అని ఎవరిని ఎవరిని పట్టుకోవాలో వాళ్ళని పట్టుకున్నారు ఫారో దగ్గర పోయి చేతులు కట్టుకొని అయ్యా మీ దయా బాంచన్ కాలు మొక్కుతాం అనిలే హలలుయా నువ్వు ఏం చెప్తే చేస్తామయ్యా నాయనా నీ నీ కాలు కాలు పట్టుకుంటా కాలు పట్టుకుంటా అనలే ఏం చేశారు ఆమె హల్లలుయ తమ పిత్తరులు ఏమైతే చేశారో దేవునికి స్తోత్రం వీరు అదే చేశారు ఆమె సైన్యములకు అధిపతి అగు యహోవాకు వారు మొర్ర పెట్టారు దేవుని బిడ్డ దేవునామానికి మహిమ కలుగును గాక బలహీనులే గాని బలవంతులు దేని ద్వారా బలవంతులు వాళ్ళు మొర్ర పెట్టుట ద్వారా అని చెప్పండి అందరు కూడా ప్రైజ్ ద లాడ్ హలలుయా హలలుయా దేవునికి స్తోత్రం దేవుడు చివరికి ఏం చేశాడు వాణ్ణి విడిపించడానికి స్వయాన్న ఆయన్నే దిగి వచ్చాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ హలలుయా దిగి వచ్చి ఏం చేశాడు వారిని ఒక్క రాత్రిలోనే ఆ చెరలో నుండి వారిని బయటికి రప్పించాడు దేవుని బిడ్డారా ఒక్క రాత్రిలోనే వారిని వాళ్ళ సంఖ్యలు అన్నీ తెంపేశాడు ఒక్క రాత్రిలోనే వారి దశ దిశ అన్నీ మార్చేసాడు ఏమేం హలలోయ మేడంలో సొమ్ములు వేసుకొని తిరుగుతుంటే చూసి ఓహో ఇట్లుంటుందా అట్లుంటుందా అని అనుకుండేవాళ్ళు వీళ్ళు సొమ్ములు వేసుకొని బయటకు వచ్చినారు ఆమెన్ హలలోయ అద్భుతం ఏంటంటే ప్రతి ఇంట్లో ఒక శవం ఉంది చెప్పండి అందరు కూడా ఇంకొకసారి ఇంకొక మారు ప్రతి ఇంట్లో ఒక శవం ఉంటే వీళ్ళు పోయి ఏమంటున్నారు తెలుసు ఆ చైని ఆ రింగి ఆ బ్రాస్లెట్ ఇవన్నీ అడిగి తెచ్చుకుంటున్నారు వాళ్ళు అనుకుంటేనే ఇచ్చినారు ఆమెన్ హల్లు దేవునికి స్తోత్రం ఆమెన్ చూసారా ఎటువంటి విడుదల ఎటువంటి విమోచన దేవునికి స్తోత్రం అయితే ఈరోజు మనము నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే బలహీనులమే పేదవాళ్ళమే సరిగ్గా తిండి లేదు సరిగ్గా బట్ట లేదు సరిగ్గా ఉద్యోగం లేదు సరిగ్గా ఏమి లేదు అయినా ఒకటి తెలుసుకో కన్నీళ్ళు కాడ్చడం నేర్చుకో మొర్ర పెట్టడం నేర్చుకో ఆయన సన్నిధిలో కూర్చోవడం నేర్చుకో ఆయన దగ్గరే దేవునికి స్తోత్రం హల్లెల్లుయా ఎంత బలవంతునిగా చేస్తుందో చూడండి ఏమేన్ చెప్పమంటారు వద్దంటారా ఆ రోజుకి ఈ రోజుకి ఇజ్రాయల్ అంటే ప్రపంచం అంతా కూడా గడ్డ 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 గడ్డలు ఆడుతుంది దేవుని బిడ్డ ఎందుకంటే వారిని విడిపించిన విమోచకుడు సజీవుడు కాబట్టి నీవు నేను ఆరాధిస్తున్న దేవుడు ఏమై ఉన్నాడు చెప్పండి గట్టిగా సజీవుడు అని జీవము కలిగిన వాడు అని చెప్పండి కాబట్టి నువ్వు బలహీనుడవే కానీ నువ్వు ఎవరు నేను ఎప్పుడు బలహీనుడను అప్పుడే ప్రైజ్ ద లాడ్ అమెన్ ఔటర్లీ అన్ని బలహీనంగానే ఉండొచ్చు కానీ ఇన్నర్లీ నువ్వు ఎవరు బలవంతుడు ఇస్రాయేళ్ళు బలహీనులే చెరలో ఉన్నవారే బానిసలే కానీ వాళ్ళు ఎట్లున్నారు చెప్పాలందరూ కూడా హాల లోయ ఇంకొకసారి ఇంకొక మారు ఇంకొకసారి హాల లోయ దేవనామానికి మహిమ కలుగును గాక దేవునితో మనుషులతో పోరాడి గెలిచిన వారు ఈ పోరాటం వల్లలో ఉంది దేవునికి స్తోత్రం హల్లె లూయా హాల లూయా దేవునికి స్తోత్రం దాని తర్వాత చూడండి బలహీనులు ఎంత బలవంతులో దేవునికి స్తోత్రం ఎస్టేరి గ్రంథం మొదటి వచ్చి అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన అహశ్వరోష దినములలో జరిగిన చర్యల వివరము హిందూ దేశము మొదలుకొని దానికంటే ముందు రెండో అధ్యాయం ఐదో వచ్చిన శూషను కోటలో శూషోను కోటలో బెన్యామీనియుడకు కీషునకు పుట్టిన శిమి కుమారుడకు యాయురు వంశస్థుడైన మొర్దకై అను ఒక యూదుడుండెను మొర్దకై అని ఒక యూదుడుండెను బబులోను రాజైన బబులోను రాజైన నెబకద్ నేజరు నెబకద్ నేజరు యూదా రాజైన యూదా రాజైన ఎకున్యాకు పట్టుకొని పోయినప్పుడు ఇతడు యకున్యాతో కూడా ఎరుషలేము నుండి చెరపట్టబడిన వారిలో ఒకడు చెరపట్టబడిన వారు అని చెప్పండి అందరు కూడా ఆమె అక్కడేమో బానిసలు ఇక్కడేమో 
చెరపట్టబడ్డారు అలలోయ ఈ చెరపట్టబడ్డానికి కారణం ఏంటంటే పితరులు సరిగ్గా లేరు చెరపట్టబడ్డానికి కారణం ఏంటంటే నాయన గారు మంచిగా లేరు అమ్మగారులు మంచిగా లేరు వాళ్ళు వాళ్ళ ఇష్టానుసారమైన బ్రతుకులు బ్రతికారు వాళ్ళు విగ్రహాల వెనక పరిగెట్టారు బలులు అర్పించే వాటి వెనక పరిగెట్టారు లోక మర్యాదలను అనుసరించారు లోకాన్ని ప్రేమించారు శరీరాన్ని ప్రేమించారు లోకంలో ఉన్న వాటిని ఏం చేయాలనుకున్నారు అనుభవించాలని వాటి వెనక పరిగెడితే పిల్లలకి ఏమొచ్చింది శాపం వచ్చింది సో ఇప్పుడు వీరందరూ కూడా ఎవరు వీళ్ళు యూదులు అని చెప్పండి అందరు కూడా ఈ యూదులు ఏమయ్యారు చెరపట్టబడ్డారు ఇది చాలా బాధకరమైన విషయం ఏమే యూద అనగా స్థుతి అని అర్థం సో స్థుతించేవారు ఏమయ్యారు ఇప్పుడు చెప్పాలందరూ కూడా గట్టిగా అంటే వాళ్ళకు స్వేచ్ఛ లేదు ఇక నోరు తెరవడానికి లేదు దేవుని స్థుతించడానికి లేదు దేవుని ఆరాధించడానికి లేదు దేవునామని మహింపరచడానికి లేదు దేవుని గనపరచడానికి లేదు దేవుని హెచ్చించడానికి లేదు దేవుని కొనియాడడానికి లేదు దేవుని నామము గొప్ప చేయడానికి లేదు వాళ్లకు చెరలో ఉన్నారు వాళ్ళు చెరపట్టబడిన స్థితిలో ఉన్నారు వాళ్ళు బలహీనమైన స్థితి బలహీనులు అని చెప్పండి ఇంకొకసారి ఇంకొక మారు ఇంకొక మాట యూదులు అని చెప్తే ఆ శూషాను కోటలోనికి రానియరు వాళ్ళని రాజు ముందు కూడా నిలబడడానికి అర్హత లేని వాళ్ళు వాళ్ళు ఎందుకంటే వాళ్ళను ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు చెరపట్టబడిన వాళ్ళు అంటే దాసీలు దాసులుగానే చూస్తారు వాళ్ళని దేవునికి స్తోత్రం అందుకే ఏం జరిగిందో చూడండి అక్కడ మూడవ అధ్యాయం రెండవ వచ్చిన నీవు రాజాజ్ఞను ఎందుకు మీరు చున్నావని మొరదకైని అడిగిరి అడిగిరి ఈ ప్రకారము ఈ ప్రకారం వారు వారు ప్రతి దినము ప్రతిదినం అతనితో చెప్పుచూ వచ్చినను అతడు వారి మాట చెవిని బెట్టకపోయను గనుక వారు మొర్దక యొక్క మాటలు స్థిరపడునో లేదో చూతుమని దాని హామాను నాకు తెలిపిరి ఏలయనగా అతడు నేను యూదుడను గనుక ఆ పని చేయజాలనని వారితో చెప్పియుండెను కొట్టండి రోషం కలిగిన చెప్పట్లేదు అలలుయా చర్ర పట్టబడినోడు బలహీనుడు గాని లోపల బలవంతుడుగా ఉన్నాడు హలలుయా ఆమెన్ ఈ హామాను అనేవాడు రాజు తేత గనపరచబడుతున్నవాడు వాడు బయటికి రాగానే అందరు సాష్టాంగ పడి ఏం చేస్తున్నారు వానికి నమస్కారాలు చేస్తున్నారు దండాలు పెడుతున్నారు నమస్తే అన్నా అంటున్నారు కానీ ఈ యొక్క మొర్దకాయ అనేవాడు మాత్రం మేడ వంచడు అట్లా నీళ్ళు కొని నిలబడి ఉంటాడు అంతే అమాన పోని నాకే హలలు ఎవరే నువ్వు చెరపట్టబడి నోనివిరా నువ్వు ఒక బానిసవురా వారి సిట్ అంటే సిట్టు స్టాండ్ అంటే స్టాండు నీకేమరా అంతా అని అంటే ఏమంటాడు మేము యూదుల మా పని చేయం ఆమె హలలుయ మేము సాష్టంగ పడేది ఒకే ఒక దే ఒకే ఒక దగ్గర అది అత్యున్నత సింహాసమును ఎదుట మేము సాష్టంగ పడతాం వా ఆయనకు మాత్రమే దండాలు పెడతాం ఆయనకు మాత్రమే నమస్కారాలు చేస్తాం ఆయనకు మాత్రం అంటే బలహీనుడే కాని లోపల దేన్ని బట్టి బలం అంటే స్థుతించుట ద్వారా మీరు స్థుతించేవారు వీళ్ళు స్థుతించే గుంపు ఇది ఆమెన్ ఎప్పుడైతే ఆ దండం పెట్టలేదో సాష్టంగా పడలేదో నమస్కారం చేయలేదో ఈడికి హామానుకి హామా అంటే సైతాన్ సైతాన్ గాడు యేసు ప్రభుని అన్నాడు నాకు దండం పెట్టు అని ఉపవాసం ఉండి యేసు ప్రభు నలభై దినాలు అన్నం పానాలు మానుకొని దేవునికి స్తోత్రం హల్లలు ఆయన ఉపవాసాలు ఉంటే ఉపవాస ప్రార్థన అయిపోయిన సైతాన్ గాడు వచ్చి ఏం చేశాడు ఆ శోధకుడు ఏమంటున్నాడు నాకు దండం పెట్టు ఇదంతా ఇస్తానన్నాడు హలలుయా 
అంటే యేసు ప్రభు తినక వీక్ అయిపోయినాడమో వీక్ వీక్నెస్లో పట్టుకుందాం యేసు ప్రభు అని అనుకున్నాడు వాడికి తెలియదు ఏంటంటే వాడికి హాఫ్ నాలెడ్జ్ ఫీల్ అవ్వాడు పక్కన ఉంది చెప్పండి వాడు హాఫ్ నాలెడ్జ్ అని హాఫ్ నాలెడ్జ్ అంటే తెలుసా ఆ మేన్ ఒక దాని గురించి ఏం తెలియదు సగం సగం తెలిసింటారట వాళ్ళు అంటారు ఏం వాళ్ళంటే ఏమైందో తెలియదు కదా దేవునికి స్తోత్రం హలోయ వాడికి ఏమనుకున్నాడు యేసు ప్రభు ఇక తినకుండా వీక్ అయిపోయినట్లే నేను దేవునికి స్తోత్రం ఆశలు చూపించి అవ్వ ఆదాం అవ్వలాగా లోపరుచుకుందాం అనుకున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం కానీ వాడికి తెలియని విషయం ఏంటంటే ఈ అన్న పానాలు ఎప్పుడైతే మానుకుంటామో ఆత్మ బలము ఆత్మ శక్తి ఆత్మ గొప్ప శక్తిని పొందుకుంటుందని హలలూయ ఆత్మ బలంతో ఎదిరించడం అని ఆత్మ బలం ఉన్నాడంటే ఎట్లా తెలుస్తుంది అంటే వాక్యం అనేది బయటకు వస్తుంది వాక్యము ఆత్మ బలంగా ఉందంటే దానికి ఒకటే ఒక సూచన వాక్యమే నువ్వు మాట్లాడతావు నేను ఎవరో తెలుసా నేను ఎవరెవరో చేస్తా అనవు హలలూయా దేవునికి స్తోత్రం నీ దేవుణ్ణి దేవుణ్ణి నువ్వు శోధించదు హలలూయా ఆయనకు మాత్రమే నువ్వు నమస్కారం చేయాలా దేవునికి స్తోత్రం ఎక్కడ పడితే అక్కడ కాలు పట్టుకోకండి ఎవరు పడితే వాళ్ళ కాలు పట్టుకోకండి అల్లే లూయా నీ కాలు పట్టుకుంటా అనే దానికంటే ఏసైనా పట్టుకోపోయి ప్రైజ్ లాడ్ స్థుతించేవాడు ఎవడు కాలు పట్టుకోడు స్థుతించేవాడు పట్టుకుంటేది ఒకటే ఒక కాలు ఏ కాళ్ళు అప్పర్రంజి వంటి పాదములు కలిగిన వాణ్ణి హల్లెలు అగ్ని జ్వాలలు వంటి నేత్రములు కలిగిన వాణ్ణి హల్లె లూయా హల లూయా ఆమె నేను యూదుడను గనక అనండి అందరు కూడా ఆ పని చెయ్యజాలను ఆమె మేము మేము చెరపట్టబడిన వాళ్ళమే ఆమె వీకే ప్రైజ్ లాడ్ గని లోపల మేము స్ట్రాంగ్ హల్లె లూయా హల్లె లూయా దేవనామానికి మేము కలంగాక సరైన తిండి లేదేమో సరైన బట్ట లేదేమో సరైన స్థితి స్థితిగతులు లేవేమో సరైన ఉద్యోగం లేదేమో సరైన వ్యాపారం లేదేమో సరైన పరిస్థితుల్లో లేదేమో అయినా పర్వాలేదు ప్రతిరోజు రెండు చేతులు ఆకాశం అయిపు ఎత్తి ఎత్తి నిత సింహాసనం పైన ఆశ్చర్యడమైన దేవుని నీవు ఉదయకాలము మధ్యాహ్నకాలము సాయంకాలము రాత్రి మధ్యరాత్రి చేతులు ఎత్తి దేవానికి స్తోత్రం దేవానికి వందనం అని స్థుతిస్తున్నావే ఘనపరుస్తున్నావే బహిమపరుస్తున్నావే అదే చాలు నువ్వు బలవంతుడవని తెలియజేయబడ్డానికి లూయా ఏమేన్ ఎంత ఎంతమంది బలహీనులు ఉన్నారు ఇక్కడ ప్రైజ్ లాడ్ హల్ల లూయా దేవునికి స్తోత్రం బలహీనులమే గాని మేం బలవంతులాం